외출을 할 거예요. 원래 제가 파리에 있다가 이제 밀라노로 넘어갔다가 다시 파리로 넘어오는 일정이었는데 원래는 내일 이제 밀라노로 출발을 하는 거였는데 남자친구가 갑자기 일이 생겨가지고 어저께 밤에 급하게 밀라노로 갔어요. 그래서 제가 오늘 할게좀 있었는데 또 혼자 해보려고 합니다. 그래서 오늘은 막 메이크업 장황하게는 안 하고 진짜 그냥 간단하게 기본 메이크업만 하고 갈게요. 어제는 사실 갑자기 이제 혼자 있을 생각을 하니까 운동이 살짝 왔거든요. 왜냐면 여기서는 보통 뭐 시켜 먹을 때 오버히츠 쓰거나 택시 탈 때도 이제 위험할 수도 있으니까 오버를 많이 부르는데 저는 지금 여기 해외 나와서 이거를 깔려고 하니까 인증 코드가 안 와가지고 오프를 깔 수가 없는 거예요. 그래서 다 남자친구 걸로 하다가 제가 이제 혼자 남았는데 다른 거는 솔직히 걱정이 안 되는데 혹시나 택시 타다가 안 그러겠지만 네, 무서운 일을 당할까 봐 그게 조금 걱정이긴 해요. 그렇다고 오늘 이렇게 집에만 혼자 있긴 좀 뭐하고 제가 이전에 브이로그에서 살짝 보여준 적이 있는데 디올에서 이번에 새로 나온 백이 있어요. 그게 몇달 전부터 너무너무 갖고 싶었거든요? 그래가지고 마침 그게 딱 나왔길래 그날 구매를 했는데 오늘 찾으러 오라고 해가지고 오늘 혼자 갔다 오려고 합니다. 그러면서 이제 나가서 내일 이제 이탈리아 넘어갈 때 필요한 이제 음성 확인서 이제 PCR 검사 같은 거 하고 그런 거 들어오려고 해요. 밥도 먹고 제가 한국에서는 홍밥을 정말 잘하는데 여기서는 처음이에요. 어차피 마스크 쓰고 돌아다닐 거라서 그냥 꼬질꼬질하지 않게만 나이 먹으니까 눈 밑에가 엄청 꺼지더라고요. 근데 원래는 제가 막 컨실러 코렉팅 이런 거안 해주는데 요즘에는 항상 눈 밑에 컨실러 발라주고 있어요. 그냥 그만해주고 눈썹 좀 그린 것 같지 않아요? 눈썹 안 그려도 될것 같은데 여기만 살짝만 메꿔야겠다. 이 정도만 요즘 날씨에는 메이크업 잘 되는 것보다 약간 보습을 제가 가장 중요하게 생각을 해가지고 그리고 제가 방금 샤워하고 나와가지고 지금 몸 전체가 엄청 건조하거든요? 저는 항상 샤워는 목욕하고 꼭 바디로션을 듬뿍듬뿍 발라줘야 된단 말이에요. 오늘은 요거를 발라줄 거예요. 요거는 패밀리 더마 코스메틱 닥터바이오 제품인데요. 12월에 제품 테스트 해보라고 보내주셨는데 자극도 없고 엄청 순화하고 그리고 촉촉해가지고 저한테 되게 잘 맞더라고요. 그리고 막 여행 가면은 물 바뀌고 이러면서 피부 뒤집어지시는 분들 엄청 많잖아요. 유럽이 특히나 좀 그런 게 심하다고 하더라고요. 그래가지고 요거를 가져와 봤는데 요 모이스처라이징 로션이랑 올인원 클렌저 이렇게 두 제품 가지고 왔어요. 요거 두개다 비건 인증원에서 받은 비건 제품이고 그리고 올리브영 전지점에서 구매를 할 수가 있어요. 이 에코 모이스처라이징 로션에는 제주도 감귤김치에서 분리한 특허받은 프로바이오틱스 성분이 들어가 있어가지고 민감하고 건조한 피부에 도움을 준다고 해요. 그리고 보통 이제 바디 제품들을 보면은 보습력이나 흡수력 둘 중에 하나는 좀 떨어지는 경우가 있거든요. 얘는 수분 보습제가 들어가 있어가지고 보습감도 되게 좋았고 흡수도 되게 빨리 됐던 제품이에요. 
겉에만 촉촉한 게 아니라 속에까지 좀 보습이 차오르는 그런 느낌이었다고 할까요? 그리고 진짜 써보면서 제일 좋았던 게 얘가 용량이 480g이에요. 엄청나게 대용량이라가지고 뭐 몸에도 듬뿍듬뿍 발라도 되고 그리고 뭐 얼굴에도 발라도 문제 없는 그런 제품이에요. 이거를 일단 몸에 전체적으로 발라줄 거예요. 이렇게 하고 그냥 딱 가볍게 한 번만 발라줘도 진짜 촉촉한 느낌? 향도 거의 무향이라서 저는 아무리 제품 좋아도 좀 향이 역하면 은잘 손이 안 가는데 그런 것도 없어가지고 되게 잘 쓰고 있는 제품입니다. 이렇게 흡수도 엄청 빨리 되고 확실히 엄청 촉촉해졌어요. 그리고 이 제품, 이 제품도 꼭 보여드리고 싶었는데 요거는 페이스, 헤어, 바디 전부 다 사용 가능한 올인원 클렌저예요. 피부가 예민한 성인분들은 물론이고 아이들까지 안심하고 쓸수 있는 그런 제품이거든요. 얘가 헤어랑 바디 전부 사용 가능한 그런 올인원 클렌저다 보니까 얘가 여행 갈때 이것저것 다 챙기기 귀찮으신 분들이 쓰면 되게 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 요게 화학 성분을 최소화한 자연유래 성분의 제품이어서 머리부터 발끝까지 좀 순하고 촉촉하게 클렌징을 할수 있는 그런 제품이고요. 요거는 점증제가 인위적으로 들어가지 않다 보니까 다른 클렌저 제품들에 비해서는 살짝 묽은 느낌이 있더라고요. 저는 샴푸랑 바디클렌저 따로 안 가져오고 딱 이렇게 하나 가져왔는데 너무너무 잘 쓰고 있는 그런 제품입니다. 이렇게 준비를 다 끝냈고 옷 입고 나가보도록 할게요. 제가 방금 소개해드린 이 닥터바이오의 모이스처라이징 로션이랑 올인원 클렌저 이 제품은 20% 할인해서 구매할 수 있는 링크 제가 더보기란에 숨겨둘 테니까 어, 관심 있으신 분들 꼭 한번 살펴보시길 바라고요. 그리고 받아서 사용을 해봤는데 좀 불만족스럽다 하시는 분들은 이제 2주 안에 반품을 하면 은 100% 환불해드리는 제도도 있으니까 이번 기회에 꼭 놓치지 마시고 한번 사용해보셨으면 좋겠습니다. 
소매치기를 당하지 않고 무사히 집에 왔습니다. 이따시만한 박스에 담아줬어요. 우와, 우와, 박스 진짜 너무 예쁘죠? 뜯어보겠습니다. 짠. 여기 이렇게 버스백 있고, 버스백 이런 거는 모아놓으면 여행 갈때막 속옷. 같은 거 담아서 하고 진짜 잘, 유용하게 잘 쓰거든요? 이거 크루즈 컬렉션 때인가? 이게 쇼에서 이걸 들고 나오는 거 보니까 너무 제 스타일인 거예요. 약간 캐주얼하면서도 뭐라 그래야 되지? 약간 그런 귀여운 감성? 그런 게 묻어 있는데 제가 이런 스타일의 가방이 갖고 싶었는데 운동 그 테니스 가방 같은 거 있잖아요. 딱이 디자인이 나온 거예요. 너무 예쁘다. 이거 언제 나오지? 하고 계속 기다리고 디올 매장 가서 찾아보고 이랬는데 안 나와가지고 못 사다가 이번에 그 파리 왔을 때 라파에트 백화점에 갔는데 나왔다는 거예요, 오늘. 그날. 그래가지고 이걸 마침 딱 보러 갔는데 오늘 출시가 되었고 이제 내일 모레부터 픽업을 할수 있다고 해가지고 그날 보고서 내보고 바로 주문을 하고 왔어요. 너무 예쁘죠? 레트로한 그런 느낌도 있고 이런 이 지퍼 여기도 되게 플라스틱? 이렇게 돼 있어요. 생각보다는 가격대가 있었는데 그 내가 사진으로 해서 봤던 그런 이미지보다는 가방이 뭔가 좀더 튼튼하고 그런 느낌이라서 비싸겠구나 이 생각을 했는데 제가 큰 가방 별로 안 좋아하는데 하나쯤은 갖고 싶더라고요. 최근에 물욕이 진짜 없었어가지고 뭘 산지가 엄청 오래됐어요. 가방 산지도 막 1년도 훨씬 넘은 것 같은데 오랜만에 딱 갖고 싶은 가방이 내부도 엄청 샤넬 그 본점이 있더라고요. 거기도 갔었어요. 근데 갔는데 한국에서는 그렇게 구하기 힘들다던 클래식 미디움이 바로 있는 거예요. 그래서 매 봤는데 잘 모르겠더라고. 그래가지고 고민을 하다가 얘를 샀습니다. 여기에 스트랩도 이렇게 들어있어요. 이렇게 탑핸들 이런 식으로 드는 것도 좋지만 이 스트랩이 너무 예쁘더라고. 이런 식으로 될수 있는 가방입니다. 앞으로 매면 조금 가방이 크고요. 이렇게 뒤로 갔을 때가 예쁜 것 같아. 이렇게 쇼핑을 마치고 왔습니다. 
이거를 먹을지 고민이에요. 원래 오늘 랜덤 세키를 하려 그랬는데 맛있는 게 먹고 싶고 밥이 먹고 싶네요. 약국이 이렇게 코앞에 있었는데 못 보고 저 멀리까지 갔다 왔대. 약간 식당 같다 보이긴 한데 부대찌개 그냥 있어가지고. Two, three. 